前有零五五硬刚美国航母，后有八幺五硬要参加美国军演。这两天网上流传着这样两句话：不怕零五五，就怕八幺五。头顶四个球，全球我最牛。话说零五五是驱逐舰，说它牛很正常，对吧？但是八幺五是个电子侦察船，咋最牛了呢？本身一点武器也没有，战斗力更是没有一丁点就这么一个侦察船，咋就能撵着鹰将航母跑？让本子气急败坏的说它是间谍船。今天郭郭就跟大家聊聊八幺五电子侦察船到底有多牛。二零二四年四月，美国、日本、菲律宾、澳大利亚四国在南海海域举行四国联合海上军演。美国称这次联合演习就是常规的军演，但是在这个节骨眼上和菲律宾联合军演，明眼人都能看出这是对我们进行的军事威胁。于是呢，中国海军派出了八幺五型电子侦察船，肩并肩出席了他们的联合军演。怎么个肩并肩法呢？网友拍到的图片是这样的：八幺五距离他们联合军演的海域只有两海里。据说美国海军看到八幺五的时候，脸都白了，立刻命令自家的航母编队向菲律宾方向撤退。原本计划数天的军演才开始不到一天，就匆匆结束散去。美国航母为啥会这么忌惮八幺五型电子侦察船？这种忌惮源自于过去的经验。二零二二年一月，卡尔文森号航母曾经就遭遇到八幺五 A 型电子侦察船的电子干扰。导致其雷达系统失灵，导弹无法正常发射，整个舰队受到了压制。显然，美国海军对这次遭遇记忆犹新，以至于一朝被龙咬，十年怕井绳。说到这里，有人就疑惑了：不就是电子干扰吗？实战的时候，一枚导弹干掉你不就行了？这里就不得不说八幺五的厉害之处了。八幺五电子侦察船说白了就是一艘六千吨的大船，它上面驮了一堆的相控阵雷达，它等于是把陆基雷达给搬船上来了。完全放弃了进攻功能，主打一个电子侦测。既然放弃了一部分能力，那八幺五的电子侦测到达什么地步了呢？给大家说这样一个事实，那就是兔子在电子战这个领域领先鹰将一到两代。自二零零八年下水以来，八幺五 A 型电子侦察船一直处于世界领先地位。它装备的超视距相控阵雷达探测距离超过一千两百公里，美国航母的攻击半径只有一千一百公里。这是啥意思呢？就是我能在你打不到我的地方对你进行电子侦查，还有就是，别看它是单枪匹马在浪，只要八幺五一出现，也就意味着你的坐标已经被无数个导弹锁定。为啥呢？因为八幺五电子侦察船能够指挥陆基反舰导弹、东风二六以及零五五和零五二 D 上的鹰击二十一，在导弹飞行过程中提供实时坐标。据说新一批的八幺五还引入了卫星侦察系统。与军用卫星系统进行连接，实实在在的做到了敌人只有开第一枪的机会。除此以外，八幺五 A 还拥有强大的电子对抗能力，能够发射电磁脉冲波，干扰敌方军舰和飞机的电子系统。高能电磁脉冲波还能直接烧毁控制系统的电子元件。美国海军在哪儿军演，八幺五就去哪儿瞄一瞄，我就蹭蹭不进去。喂喂喂，下台吗？下台吗？如果说零五五是闹洞房闹得最凶的那个。那八幺五就是趴在床底下听了一晚上的那个，虽然自身没有攻击性，但是架不住他会摇人。电子战打不过，导弹又不敢打，美军航母看到了那就只能跑了。目前，解放军海军拥有总计共九艘电子侦察船，数量位居世界第二位，仅次于美国海军，而其型号均属于八幺五型侦察船，且均以行星命名，它们分别是七九二海王星、七九三天王星、七九四天狼星、七九五天全星。七九六开阳星，七九七天枢星，七九八玉恒星，以及七九九金星舰，即俗称的星宿九子。从某种意义上来说，中国海军目前拥有世界最庞大的单一电子战舰艇家族。这一次肩并肩美国航母的就是七九四天狼星。除了天狼星以外，星宿九子们的各自战绩也相当精彩。二零一四年，天王星号远赴夏威夷，全程监视美国环太平洋系列军演。二零一六年，天狼星号对日本本土实施环岛侦察，当日他的照片就登上了日本的军事新闻的头版头条。二零一七年，海王星号奔赴阿拉斯加，监视美军的远程导弹拦截实验。二零一八年，美日印联合军演，海王星号电子侦察船进行抵近侦察。二零二二年，出现中国电子侦察船狂追核动力航母的事件，当时林肯号在看见我国的电子侦察船之后，逼近后迅速向东行驶。而后者则紧追不舍，中国八幺五更是穿越严美海峡进入西太平洋海域，近距离监视日本海上自卫队和美海军第七舰队舰艇。说了这么多，是不是感觉八幺五电子侦察船已经够厉害了？还有最重要的一个能力没跟大家说，那就是信息收集能力
，未来战争就是信息战。为啥美国航母看见我们的侦察船就跑？他们其实就是怕八幺五把他的电子信号给截获了。就拿美国航母举例，他们航母上的电子设备只要敢开机，它就会产生电磁信号，它就会被咱们的电子侦察船截获。通过这些电磁信号，咱们就能破译出美国航母的一些信息。比如真的发生实战，咱们在战场上截获到一段电磁信号。一对比和以前侦察船截获到的美国航母电磁信号一样，那咱们就能确定是哪个航母战斗群。再比如，美国某个航母的火控雷达是一百赫兹，咱们确定是这个航母以后，就可以在一百赫兹这个频率对它实施干扰。只要我们的电子战领先他们，我们就能对他们进行精准打击，直接废了他们的火控雷达。说的比较简单，大家总的来说可以理解为：战前别暴露自己的电磁信息就行。所以，世界各国在举行大规模军事演习的过程中，都非常注重外围警戒。一旦发现对方的电子侦察机或者电子侦察船，肯定会想办法进行拦截和驱逐。然而，随着军事技术的更新迭代，面对侦察距离动辄上百公里的电子侦察船，大多时候其实根本无法进行驱逐和有效防御。特别是兔子这些年在电子领域发展迅猛后，老美此前那些无往不利的战术，为什么在兔子面前，尤其是这几年屡屡碰得头破血流？其实原因很简单，以前他们属于技术代差的优势方，而现在他们的装备不如兔子了，因此很多东西就玩不转。大家看到美军那边的一次次的指挥官被撤、演习提前结束等滑稽场面，就是此前自己的绝对优势领域电子战失效了。然后国会老爷们只知道丢人，觉得前线人不行，实际上是装备不行。没错，美军装备不行了。恩格斯说过，军事编制、作战思想随着军事装备的变化而变化。举个简单例子，老美当年和苏联斗法时，有个很经典的战术叫做“狸猫换太子”，做法就是在面对苏联舰艇跟踪天兵航母时，在入夜前排出驱逐舰，强行和苏联军舰拉开距离，然后将准备好的大船替换航母的位置，最后航母躲在大船的遮蔽下，带着几艘驱护舰跑路。这一招此前屡试不爽，但是放在如今兔子的天机卫星、高空侦察机、G 二零上面那套光电系统上。估计会来一句，他是不是觉得他这样做挺幽默的？这就是技术上的降维打击。最后问大家一个问题：我们的电子侦察船让他们的指挥系统放喜羊羊，你们觉得是真还是假？